एक में फोड़ना है या तो दोनों में फोड़ना है अगर आप दोनों में डिसेंट करोगे दैट वोट फेच यू गुड रैंक ऑफ वॉट यू आर डिजर्विंग लाइक अगर आपने दोनों में दो सौ स्कोर किया आपका एक दोस्त है उसने एक में डेढ़ सौ स्कोर किया एक में ढाई सौ स्कोर किया अब बताओ किसकी रैंक अच्छी बनेगी आपके दोस्त की आपकी नहीं और भाई और बहनों क्या हाल चाल है यार बहुत बहुत स्वागत है उनका जो मेरे चैनल में पहली बार आए हैं यार एक काम करो चैनल के बाहर जाओ सब्सक्राइब करो घंटी बजाओ और अंदर आ जाओ और जो मेरे चैनल में पहले भी आ चुके हैं यार इसे तो अपने चैनल समझो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने तो सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो बिकॉज वी आर वेरी वेरी क्लोज टू अबाउट बिल्डिंग अ फैमिली ऑफ टू के सब्सक्राइबर्स ठीक है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ आई एम हैविंग अ सब काउंट ऑफ नाइनटीन फिफ्टी सो प्लीज इफ यू नॉट सब्सक्राइब टिल नाउ प्लीज गोट सब्सक्राइब ठीक है आ जाते हैं मुद्दे की बात पे आज हम दो चीजों को एड्रेस करने वाले हैं सबसे पहली चीज जे मेन दो बार होने से आपको फायदा हुआ या फिर आपको घाटा हुआ दूसरी चीज मैं अभी तक आपको क्यों बोल रहा हूं कि अभी भी चीजों को फ्रीज मत करो प्रोवाइडेड आपने काउंसलिंग सही से भरी है ठीक है आज हम इन दोनों चीजों के बारे में बात करने वाले हैं क्यों आप समझ जाओगे ठीक है सबसे पहले आज टॉपिक के बारे में बात करते हैं सबसे पहला टॉपिक क्या था सबसे पहला टॉपिक ये था कि जेई मेन दो बार होने से आपको फायदा हुआ या फिर आपका घाटा हुआ और जो अभी देने वाले जेई मेन का एग्जामिनेशन उनको क्या क्या टिप्स और मेजर्स लेने पड़ेंगे ताकि उनको बाद में कोई दिक्कत ना आए ठीक है सबसे पहले बात करते हैं जेई मेन दो बार हुआ ठीक है एक पेपर मॉडरेट आया था एक पेपर बहुत ईजी आया था ठीक है अगर आप देखोगे इस बार की जो मार्क्स है और जो रैंक्स है यानी कि अगर मार्क्स वर्स रैंक आप कॉरेस्पॉन्डिंग अगर चेक करोगे दो हजार सत्रह के ठीक है आपको एक चीज मिलेगी 2017-2018 काफी क्लोज मिलेगा बट 2017 में क्या था कि आपको अगर कुछ मार्क्स में कोई रैंक मिल गया है तो अगर 2018 के साथ आप कंपेयर करोगे उससे कम मार्क्स में आपको वही रैंक मिल गई है ठीक है ये था 2018 का सिनेरियो 2019 का अगर मैं कंपेयर करूं 2019 का अगर मैं कंपेयर करने आता हूं तो क्या होता है दो का मैं अगर कंपेयर करता हूँ तो दो हजार सत्रह के साथ प्रोवाइडेड अगर मान लो मेरी 190 में 2017 में मेरे रैंक थी दस हजार के आसपास ठीक है तो 190 में 2018 में अप्रोक्सीमेटली आपकी रैंक आपको मिलेगी सात हजार आठ हजार ठीक है अब अगर आप 190 चेक करोगे आप अप्रोक्सीमेटली 2019 में बीस हजार पच्चीस हजार के बाहर मिलेगा आपको ऐसा क्यों हुआ मैं आपको बताता हूँ पह, पहली चीज पेपर की डिफिकल्टी देखते हैं पेपर की डिफिकल्टी क्या थी जो जनवरी में हुआ था वो मॉडरेट था ठीक है पॉइंट नंबर वन और जो लोगों ने चार महीने और मेहनत किया जनवरी फेबरी मार्च अप्रैल अप्रैल में जो एग्जामिनेशन हुआ उसका डिफिकल्टी लेवल मॉडरेटली बट इंक्लाइन टूवर्ड्स इजी था इस चीज को समझ लो ठीक है मॉडरेटली बट इंक्लाइन टूवर्ड्स इजी था इस वजह से क्या हुआ इस वजह से जो मार्क्स थे वो बहुत ज्यादा कोरोस्पॉन्ड कर गए रैंक के हिसाब से क्यों क्योंकि चार महीने आपने मेहनत ज्यादा की ठीक है आपको आप एक्वेंट हो चुके थे कि आपको पता है कि ऐसे फॉर्मेट का पेपर आता है हमको ऐसे ऐसे प्रिपेयर करना केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट है आराम से करते हैं और फिर आपके साथ क्या हुआ आपको इजी पेपर मिल गया तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्कोर किया 200 250 के बीच में और उनके जो रैंक आई है पिछले साल के हिसाब से वो आई है डेढ़ से दो के बीच में ठीक है जो रैंक दो के हिसाब से थी डेढ़ सौ दो के बीच में वो रैंक उनको मिली अप्रोक्सीमेटली जिनकी मार्क्स अभी आए हैं दो या फिर ढाई के बीच में ठीक है इस चीज को समझो मैं एक चीज समझता हूं लाइफ में यू नीड टू बी स्मार्ट इनफ टू अडेप्ट क्योंकि यहां पे आप अगर अडेप्ट नहीं करोगे ना लोग बेच के खा जाएंगे ठीक है जो सरकम है उसको बहुत अच्छे से एनालाइज करो बिकॉज यू कांट बी शॉर्ट इनफ क्योंकि देखो भगवान आपको दो मौका दे रहा है ठीक है बट ऐसा भी सोचो कि दूसरों के पास भी दो मौके हैं जे मैंने एक ऐसा एग्जामिनेशन है जहां पर आपको अच्छा स्कोर करना ही है बट आपको ये भी इंश्योर करना है कि आपके मार्क्स दूसरों से ज्यादा आ रहे हैं ठीक है इट्स अ डबल एजेड स्वर्ड आपको खुद को भी निखारना है आपको ये भी देखना है कि दूसरे जितना निखर रहे हैं मैं उससे भी ज्यादा निखरू ठीक है इस चीज को बहुत ज्यादा क्लियरली आप इसको समझ लो अगर आपको आवाज नहीं आ रही मेरी तबियत थोड़ी खराब है वॉल्यूम थोड़ा ऊपर कर लो ठीक है वॉल्यूम ऊपर करके सुन लो क्या पता शायद मेरी आवाज इतनी क्लियरली आ नहीं रही होगी ये बात हो गई अब आपके पास दो सेशन है जनवरी अप्रैल बोर्ड के मार्क्स नहीं जुड़ने वाले हैं बट ऐसा नहीं है कि आप बोर्ड के लिए पढ़ाई नहीं करोगे ठीक है अप्रैल के बाद आपके बोर्ड्स रहेंगे सॉरी अप्रैल के जस्ट पहले आपके बोर्ड्स खत्म हो जाएंगे ठीक है आप बोर्ड्स भी एकदम पढ़ चुके हो ठीक है बोर्ड्स केमिस्ट्री आप पूरा याद कर चुके हो बोर्ड्स के लिए और फिर आप जब एग्जामिनेशन देने जाओगे ना आपके पास एक कॉन्फिडेंस रहेगा यार मेरे को तो केमिस्ट्री पूरी एनसीआर आती है या तो केमिस्ट्री से आने वाले अस्सी नंबर अस्सी नब्बे के आसपास मैं तो पूरा फोड़ सकता हूँ केमिस्ट्री ठीक है मैं पहले भी बोलता हूँ जी मैन जब अटेम्प्ट करते हो पहले से अटेम्प्ट करो केमिस्ट्री अटेम्प्ट करो 
अगर आपके सारे सब्जेक्ट इक्वल है या फिर अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के साथ इंक्लीडेशन है लाइक आपको अगर फिजिक्स पसंद है फिजिक्स से चालू करो मैथ्स पसंद है मैथ्स चालू करो कोई इंक्लीडेशन नहीं केमिस्ट्री चालू करो ठीक है केमिस्ट्री पसंद ऑब्वियसली केमिस्ट्री चालू करोगे यार फॉलो द ट्रेंड ओके तो आज बेसिकली हम ये सब बात करने वाले कि जेई मेन में आपको दो बार में से कम से कम एक बार फोड़ना ही है क्योंकि देखो ये एवरेज का गेम नहीं है अगर एवरेज का गेम होता मैं बोलता ओके okay, दोनों में डिसेंट स्कोर करो फिर डिसेंट आप, आपका एवरेज बन जाएगा बट ऐसा नहीं है ऐसा भी हो सकता है बहुत से लोगों का जिनके पहले में सौ नंबर है दूसरे में एकदम ढाई नंबर है हाँ तो रैंक उसमें अच्छी बन जाएगी ना तभी तो आपको ढाई वाला मिलेगा समझ रहे हो ना इस चीज़ को समझो यहाँ पे जाकर फॉल्ट्रेट मास्टर ऑफ नन नहीं चलेगा यू नोट बी एक्सपर्ट इन वन ठीक है या तो पहले वाले में एकदम फोड़ दो दूसरे वाले में एकदम फोड़ दो इस चीज़ को बहुत ही क्लियरली समझ लो ठीक है और जो पेपर इजी आएगा ना उसमें थोड़ा स्कोर करना ज़्यादा बेहतर होगा आपका आपको देखो पेपर समझ में नहीं आएगा कि टफ है या इजी है पेपर आप जब कर रहे होगे आपको तो भी समझ में नहीं आएगा आप जब एनालाइज करोगे दोस्तों के साथ आपको तब समझ में आएगा एग्जामिनेशन में बैठ के यू कैन नेवर डिसाइड दैट ये पेपर ईजी है या टफ है ठीक है इस चीज़ को बहुत क्लियरली हम समझ लेते हैं तो अभी हमने क्या बात की कि आपको या तो एक में फोड़ना है या तो दोनों में फोड़ना है अगर आप दोनों में डिसेंट करोगे दैट वोट फेच यू गुड रैंक ऑफ वॉट यू आर डिजर्विंग लाइक अगर आपने दोनों में 200 दो स्कोर किया आपका एक दोस्त था उसने एक में डेढ़ सौ स्कोर किया एक में ढाई सौ स्कोर किया अब बताओ किसकी रैंक अच्छी बनेगी आपके दोस्त की आपकी नहीं इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर आपका एक जेईमेन बहुत खराब गया है ठीक है उससे दुखी होने की कोई जरूरत ही नहीं है अगर आपका एक जेईमेन खराब गया उससे दुखी होने की कोई जरूरत ही नहीं है क्यों यार आपके पास दूसरा मौका है क्या पता आपका एक दोस्त होगा उसके 180 स्कोर किया आपने डेढ़ सौ स्कोर किया अगले बार आराम से उससे ज्यादा ला दो ठीक है आप ही जीतोगे ना इसीलिए जेई मेन आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है बट अपॉर्चुनिटी के साथ साथ चैलेंजेस भी आते हैं ठीक है इस चीज को समझो विद ग्रेट पार कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी आप सबने सुना होगा इसीलिए बोल रहा हूँ जेई मेन अगर एक आपका डूब जा रहा है कोई बात नहीं डोंट टेक इट एज सेट बैक ओके टेक इट एज अ बिल्डिंग ब्लॉक बिल्डिंग ब्लॉक टू अचीव सक्सेस इन द नेक्स्ट जेई मेन अगले जेई मेन में फोड़ दो आग लगा दो ठीक है ये बात हो गई हमारे जेई मेन की बहुत से लोग मुझे काउंसलिंग करने जाते थे जेई मेन के लेके जो लोग अभी इलेवंथ में या फिर ट्वेल्थ में है यार आई डेंट हैव अ प्लेटफॉर्म बट फाइनली एट द राइट टाइम आई हैव फाउंड द राइट प्लेटफॉर्म आई हैव ज्वाइन द बोलो ऐप द बोलो ऐप इज अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन बुक ऑनलाइन सेशन विद एक्सपर्ट्स फ्रॉम डिफरेंट यू नो अलग अलग ब्रांचेस लाइक कैटेगरीज है वहाँ पे लाइक करियर काउंसलिंग जेई फैशन डिजाइन सब है ठीक है तो जाओ मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहाँ से इंस्टॉल करो और मेरे साथ एक लाइव सेशन बुक करो एट मिनिमल रेट्स ठीक है ये बात हो गई इसकी आज दूसरे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं दूसरा टॉपिक हमारा क्या था आप लोग काउंसलिंग के लिए क्यों नहीं वेट कर रहे हो थोड़ा आप फ्रीज क्यों कर दे रहे हो मुझे बहुत सारे कमेंट आए कि मैंने सेकेंड राउंड में फ्रीज कर दिया मैंने थर्ड राउंड में फ्रीज कर दिया मैंने पहले ही मना किया है फ्रीज मत करो आपको एक चीज़ बता दो बहुत से लोग मुझे बोल लेते हैं सर सेकंड और थर्ड राउंड में तो गिरा ही नहीं कुछ क्यों ही गिरेगा जब लोगों के पास ऑप्शन है कि अगर उनको सीट नहीं लेनी है वो छठवें राउंड के बाद भी विद्रॉ कर सकते हैं तो लोग क्यों करेंगे विद्रॉ जब लोगों को छः टाइम का ऑप्शन मिला तो लोग पहले और दूसरे में क्यों विद्रॉ करेंगे और लोग जब विद्रॉ करेंगे आप तभी तो ऊपर बढ़ोगे इस बात को समझ लो ठीक है लोग जब विद्रॉ करेंगे आप तभी तो ऊपर बढ़ोगे लोग विद्रॉ ही नहीं कर रहे तो आपके रैंक ऊपर बढ़ेगी कैसे वेट टिल द सेवेंथ राउंड यार छठवें राउंड में एक बार देख लो कि इतना गिर सकता है कि नहीं है ठीक है छठवें राउंड तक वेट करो कि थोड़ा बहुत आसपास आया कि नहीं आया है अगर आपको लगे कि आपको पुल आउट करना है छठवें राउंड में करो सातवें राउंड के लिए वेट मत करना तब बट अभी से क्यों फ्रीज कर दे रहे हो अगर आपको कॉलेज लेना ही है डोंट एट ऑल फ्रीज अगर आपके पास थोड़ा सा डाउट होगा कि यार कॉलेज नहीं लेना आप फ्रीज मत आप छठवें राउंड के बाद निकाल लेना पैसा ठीक है बट फ्रीज करने की गलती मत करो बिकॉज आई टेल यू वन थिंग मैं और मेरा दोस्त थे मेरे रैंक जेई मेन में बहुत टेन थाउजेंड थी और जे एडवांस में इट वॉज इलेवन थाउजेंड वन मेरे दोस्त की रैंक मेरे से दोनों में अच्छी थी जेई मेन हेड रैंक ऑफ अबाउट फाइव थाउजेंड तो उसको फर्स्ट से सिक्स राउंड में एन आई टी थ्री एन आई टी वारंगल से ई सी मिला हुआ था ठीक है सेवन्थ राउंड में उसने उम्मीद छोड़ दी थी वो लगा एन आई टी वारंगल का ई सी ले लेगा सेवन्थ राउंड में उसको आई आई टी भिलाई का सी एस सी मिल गया आई आई टी भिलाई का सी एस सी मिलने से ठीक है उसको एक ही दिन में रिपोर्ट करना पड़ा एक चीज़ ध्यान में रखो अगर आपको सेवन्थ राउंड में आईआईटी मिल रहा है सेवन्थ राउंड एक्सक्लूसिवली फॉर सेवन्थ राउंड अगर आपको सेवन्थ राउंड में आईआईटी मिल रहा है आपको
ठीक है आपके पास सिर्फ एक दिन का टाइम है सीट एक्सेप्ट करने के लिए अगर आपको सेवन राउंड में आई मिल रहा है आई एम रिपीटेडली टेलिंग अगर आपको पहले आई नहीं मिला है और आपको सेवन राउंड में पहली बार आई मिल रहा है आपको एक दिन के अंदर रिपोर्ट करना है कुल इस चीज़ को बहुत क्लियरली समझ लेते हैं ठीक है ये बात हो गई हमारे इसकी बट यू नीड टू मेक श्योर कि आप फ्रीज मत करो आप फ्रीज कर ही क्यों रहे हो मैंने आपको पहले ही बोला है फ्रीज करने की कोई दरकार ही नहीं है फ्रीज उनको करना चाहिए जो लोग आई बॉम्बे के सी मिल गया उनको आई मद्रास का सी मिल गया उनको उससे ज़्यादा कुछ चाहिए ही नहीं फ्रीज मत करो क्योंकि सेवेंथ राउंड में चीज़ें अपने आप यू you नो know, अगर आपको कुछ बहुत अच्छा मिल जाएगा फ्रीज हो जाएगा अगर आपको कुछ नहीं मिलेगा उससे अच्छा कोई बात नहीं यही फ्रीज हो जाएगा तो अभी फ्रीज क्यों ही करना क्यों अभी से ये सोच लेना कि हमको यही मिलेगा आपको इससे अच्छी चीज़ें मिल सकती है अपने काउंसलिंग में मैं उम्मीद करूँगा अपने काउंसलिंग में इससे अच्छी चीज़ें भरूंगी और आपको वो चीज़ें मिल सकती है ठीक है इस चीज़ को बहुत ही क्लियरली समझ लो इसके बाद और कमेंट सेक्शन में अगर कोई भी दिक्कत हो बुक ए सेशन विथ मी ऑन द बोलो है कोई दिक्कत नहीं है आप कमेंट करके पूछो कोई दिक्कत नहीं है बट ये मत बोलना कि आप फ्रीज करना चाहते हो फ्रीज मत करो अगर आपने काउंसलिंग बहुत अच्छे से भरी है चॉइसेस आपने बहुत सही तरीके से भरी है आपके प्रेफरेंस के हिसाब से भरी है कोई जरूरत ही नहीं बनता आपका फ्रीज करने का ठीक है उम्मीद करते हैं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा और अब समय आ गया आपसे अलविदा लेने का अलविदा